കേംബ്രിഡ്ജ് ഇംഗ്ലീഷ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസവും ഇംഗ്ലീഷിന് വേണ്ടി നമുക്ക് അല്പസമയം ചെലവഴിക്കാം ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കുറെ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പല ടോപ്പിക്സുകളും മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ടോപ്പിക്കുകൾ തമ്മിലുള്ള കണക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സ്ഫോർഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് എന്ന ഡിക്ഷനിൽ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്ത ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അഞ്ച് ബുക്ക് ക്യാബറിയും കൂടിയും നമ്മളിതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ബുക്സും പി ഡി എഫ് ഫയൽസ് ഒക്കെ മേടിച്ചിട്ടുള്ളവർ അത് ഉപയോഗിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ടോപ്പിക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാസി വോയിസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് പി ഡി എഫ് ഫസ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സീറോ സെവൻ പേജ് നമ്പർ സെവൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സപ്പോസ് ടു ആ സപ്പോസ് ടു വേ സപ്പോസ് ടു ഈ ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് പി ഡി എഫ് ഫയലിൽ സെക്കൻഡ് ബുക്കിൽ സെക്കൻഡ് ലെവൽ ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി എയ്റ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇതിനോട് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പി ഡി എഫ് ഫയൽസ് വാങ്ങിയിട്ടില്ലാത്തവർ എങ്ങനെ വാങ്ങിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ബുക്ക്സ് വാങ്ങിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളും ഈ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഏറ്റുമായത്തെ സെൻറ്റൻസിലേക്ക് പോകാം യു ആർ സപ്പോസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പാസി വൈസ് ഫോമായിട്ടാണ് അതിൽ വരുന്നത് സപ്പോസ് എന്ന വെർബിൻ്റെ തേർഡ് ഫോമാണ് സപ്പോസ്ഡ് ഇവിടെ തേർഡ് ഫോം ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് യു ആർ സപ്പോസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ബി എക്സ്പെക്റ്റഡ് എന്നർത്ഥം പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്നർത്ഥം ടു എക്സ്പെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതീക്ഷിക്കുക എന്നർത്ഥം ടു ബി എക്സ്പെക്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുക അതായത് ഇത് പാസി വൈസ് ഫോമാണ് യു ആർ സപ്പോസ് ടു ബി ഹിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആകണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആകേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർ എന്നുള്ളൊരു ഒരു മീനിങ് ആണ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് യു ആർ യു ആർ സപ്പോസ് ടു ബി ഹിയർ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആകേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇനി ഇത് യു ആർ എന്നതിന് പകരം യു വേർ എന്നാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പാസ്റ്റ് ഫോം ആയിട്ട് മാറും യു എസ് സപ്പോസ് ടു ബി ഹിയർ ആൻ അവരെ ഗോ നീ ഇവിടെ ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പേ ഉണ്ടാകേണ്ടതായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്നൊരു മീനിങ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഒരാൾ ലേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്ത് പറയാൻ സാധിക്കും ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പേ നീ ഇവിടെ ഉണ്ടാവേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന് പറയേണ്ട സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ പറയേണ്ട സെൻസ് ഇതാണ് യു എസ് സപ്പോസ് ടു ബി ഹിയർ ആൻ അവരെ ഗോ ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ലേറ്റ് ആയി നീ ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പേ നീ നീ ഇവിടെ ഉണ്ടാവേണ്ടതായിരുന്നു എന്നൊരു മീനിങ് ആണ് അവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനൊക്കെ ആ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഒരു സുഹൃത്തിനെ ഫോൺ വിളിച്ചു ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അവനോട് ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മൾ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവൻ പറയാൻ അവൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അവൻ്റെ അടുത്ത് പറയാണ് യു ആർ സപ്പോസ് ടു ബി ഹിയർ റൈറ്റ് നാവ് നീ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് യു ആർ സപ്പോസ് ടു ബി ഹിയർ റൈറ്റ് നാവ് അവിടെ യു ആർ സപ്പോസ് ടു ബി ഹിയർ എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് നന്നായിട്ട് പാട്ട് പാടി കഴിഞ്ഞ വഴി നമ്മൾ അവൻ്റെ അടുത്ത് പറയാണ് ഓക്കെ നീ നന്നായിട്ട് പാടണം കേട്ടോ യു ആർ സിംഗിങ് വെരി വെൽ നീ നന്നായിട്ട് പാടണുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ അവരോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും പ്രൊഫഷണലായിട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ടോ ഹാവ് യു എവർ സങ് പ്രൊഫഷണലി പ്രൊഫഷണലായിട്ട് നീ എപ്പോഴെങ്കിലും പാടിയിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ ആൾ പറയാണ് നോ ഐ വിൻ നവ് സങ് പ്രൊഫഷണലി സങ് എന്ന് പറയുന്നത് സിങ് എന്ന വെർബിൻ്റെ തേർഡ് ഫോമാണ് സിങ് സാങ് സങ് സങ് എന്നത് സിങ് എന്ന വെർബിൻ്റെ തേർഡ് ഫോമാണ് ഐ വിൻ നവ് സങ് പ്രൊഫഷണലി പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ഞാൻ പാടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവൻ്റെ അടുത്ത് പറയാണ് ഇറ്റ് സർപ്രൈസസ് മീ ദാറ്റ് യു നവ് എ സങ് പ്രൊഫഷണലി പ്രൊഫഷണലായിട്ട് നീ ഇതുവരെ പാടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെ അതിശയിപ്പിക്കുകയാണ് ഇറ്റ് സർപ്രൈസസ് മീ ഇവിടെ ഇറ്റ് പ്ലസ് ഡസ് പ്ലസ് സർപ്രൈസ് ആണ് സർപ്രൈസസ് ഇറ്റ് സർപ്രൈസസ് മീ എന്നെ അതിശയിപ
ടഫ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ബോറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ കൂടിയും നമ്മൾ കൃത്യമായി പുതിയ വൊക്കാബറി പഠിച്ച് അതായത് വൊക്കാബറീസ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരു കാരണവശാലും ലാംഗ്വേജ് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് മൂന്നാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഇനി രണ്ട് സെൻറ്റൻസും കൂടി നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ദി ആമി എ ഇ ഐ ഒ യു എ ഇ ഐ ഒ യു വവൽ സൗണ്ട്സ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ദ എന്നല്ല ഉച്ചരിക്കേണ്ടത് ദി എന്നാണ് ദി ആമി ദി ആമി അറ്റാക്ട് ഇത് വെർബിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഫോമാണ് പാസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ഫോമാണ് നമ്മളോട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ദി ആമി അറ്റാക്ട് അറ്റ് നൈറ്റ് നമ്മളോട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രപ്പോസിഷൻ കൃത്യമായി നമ്മൾ നോക്കണം പ്രപ്പോസിഷൻ നമ്മളോട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അറ്റാണ് ഓക്കെ നൈറ്റിന് ഷി കോൾ മീ അറ്റ് നൈറ്റ് ഷി കോൾ മീ അറ്റ് നൈറ്റ് രാത്രിയിൽ അവൾ വിളിച്ചു അറ്റ് നൈറ്റ് അറ്റ് എന്ന പ്രപ്പോസിഷൻ ആണ് നമ്മളവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ദി ആർമി അറ്റാക് അറ്റ് നൈറ്റ് ടു സർപ്രൈസ് ദ റിബൽസ് റിബൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റിനെതിരായി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ വിമദർ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം റിബൽസിനെ സർപ്രൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആർമി രാത്രിയിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ വെർബിന്റെ സെക്കൻഡ് ഫോം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് പഠിച്ചു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ അവൾ എന്നെ വിളിച്ചു എന്ന് പറയേണ്ട ഒരു സെന്റൻസ് നമുക്ക് ഇതിനോട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഷി കോൾ മീ അറ്റ് നൈറ്റ് രാത്രിയിൽ അവൾ എന്നെ വിളിച്ചു ഇനി ഇന്നലെ രാത്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് എന്നാണ് പറയേണ്ടത് കേട്ടോ ഇന്നലെ രാത്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അവിടെ അറ്റ് നൈറ്റ് എന്നൊന്നും പറയേണ്ട ഷി കോൾ മീ ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് അവൾ ഇന്നലെ രാത്രി എന്നെ വിളിച്ചു ഇന്ന് രാത്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു നൈറ്റ് എന്നാണ് പറയേണ്ടത് ഇന്നലെ രാത്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഇസ് ദ മദർ ഓഫ് മെമ്മറി അത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകാം എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നോ അത്രയും നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കിയത് ഡിഡ് എന്ന ടോപ്പിക് ഡസ് പ്ലസ് സർപ്രൈസ് അതുപോലെ തന്നെ ആർ സപ്പോസ് ടു വേ സപ്പോസ് ടു ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി പാസി വോയിസ് നമുക്ക് ഇതിൽ നോക്കേണ്ടതുണ്ട് പാസി വോയിസ് നമ്മൾ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഓൾറെഡി പാസി വോയിസ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഓക്കെ ഇനിയും നമുക്ക് രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് കൂടി നോക്കാം പാസി വോയിസും ആക്റ്റീവ് വോയിസും നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ധാരാളം വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ ഇൻ മലയാളം എന്ന പ്ലേലിസ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ഓരോ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുക ബുക്സ് ഒക്കെ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പി ഡി എഫ് ഫയൽസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കൃത്യമായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു രണ്ട് സെൻറ്റൻസുകൾ കൂടി പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പി ഡി എഫ് ഫയൽസ് എങ്ങനെ വാങ്ങാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ ചാനൽ എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് വീഡിയോ ഫുള്ള് കാണണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ സറൗണ്ട് എന്ന ഒരു വെർബാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് സറൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലയം ചെയ്യുക ചുറ്റുക എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം അപ്പം ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ആക്റ്റീവ് ആയി സെൻറ്റൻസ് ആണ് പോലീസ് സറൗണ്ടഡ് ദ ബിൽഡിംഗ് പോലീസ് ബിൽഡിംഗ് ചുറ്റി അതായത് ബിൽഡിംഗ് ഫുള്ള് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തേക്കാണ് ഫുൾ ചുറ്റും പോലീസ് നിരന്നിട്ടുണ്ട് എന്നർത്ഥം പോലീസ് സറൗണ്ടഡ് ദ ബിൽഡിംഗ് ഇവിടുത്തെ ആക്റ്റീവ് ആയി സെൻറ്റൻസ് ആണ് പക്ഷേ ഈ സെൻറ്റൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു പാസീവ് ആയി സെൻറ്റൻസ് ആണ് ദ ലേക്ക് ഈസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ ട്രീസ് വിത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബൈ ഈ പ്രപ്പോസിഷൻസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യം കൃത്യമായി നമ്മൾ നോക്കി തന്നെ പഠിക്കണം ഡിക്ഷനറിക്ക് നോക്കി തന്നെ പഠിക്കണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്നുകിൽ വിത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബൈ പ്രപ്പോസിഷൻസ് എല്ലാം കൃത്യമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പഠിക്കണം വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല സറൗണ്ടഡ് എന്ന വെർബ് നമ്മൾ ഡിക്ഷണറിയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ വിത്ത് ആണോ ബൈ ആണോ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ വിത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബൈ ഉപയോഗിക്കാം ദ ലേക്ക് ഈസ് സറൗണ്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പാസീവ് വൈസ് ഫോം ആണ് ലേക്ക് ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു എന്തിനാൽ മരങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു ഓക്കെ സറൗണ്ടഡ് എന്ന ഈ ഈ ഫോം വെർബിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഫോം ആണെന്ന് മറക്കരുത് പാസ്റ്റ് പാർട്സൽ ഫോം ആണ് പാസീവ് വൈസിൽ ഉപയോഗിക്കുക അ
ഞങ്ങളിൽ നിന്നും പി ഡി എഫ് ഫയൽസ് സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കും വീഡിയോ ക്ലാസ് കാണുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് ലെവൽ പി ഡി എഫ് ഫയൽ നമുക്ക് മുന്നൂറ് രൂപയാണ് ചാർജ് വരാം സെക്കൻഡ് ലെവൽ പി ഡി എഫ് ഫയൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ടോട്ടൽ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ചാർജ് വരാം പക്ഷേ സ്പെഷ്യൽ ഓഫർ ഉണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് പി ഡി എഫ് ഫയൽസും ഒരുമിച്ച് വാങ്ങിക്കുന്നവർക്ക് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് മാത്രമേ ചെലവ് വരികയുള്ളൂ ഈ അവസരം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ബുക്സ് മാത്രം വാങ്ങാം ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്തവർ ഈ സ്പെഷ്യൽ ഓഫർ നിങ്ങൾക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് മാത്രമേ അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ ചെലവ് വരുള്ളൂ രണ്ട് സെറ്റ് ഫയൽസും നമുക്ക് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഐ വോണ്ട് ടു ബൈ പി ഡി എഫ് ഫയൽസ് എന്ന് എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് ടു വൺ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ സിക്സ് എന്ന നമ്പറിലേക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ പി ഡി എഫ് ഫയൽസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കാം കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ പ്രിന്റ് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ പ്രിന്റ് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇമെയിൽ വഴിയാണ് ഞങ്ങൾ പി ഡി എഫ് ഫയൽസ് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ബുക്സ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് വൺ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ സിക്സ് ഇനി നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് ബുക്സ് എങ്ങനെ ഞങ്ങളിൽ നിന്നും വാങ്ങാൻ സാധിക്കും എന്ന കാര്യവും അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോസ് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ചാനൽ എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ഈ കാര്യം കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു വീഡിയോ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ കേംബ്രിഡ്ജ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ബുക്സ് മേടിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവരും നമ്മൾ വീഡിയോസിൽ പറയുന്ന കൃത്യം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോളോ ചെയ്ത് അതായത് പേജ് നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് അതായത് യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ബുക്സ് മേടിക്കാത്ത സ്റ്റുഡൻസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് വൺ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ സിക്സ് എന്ന നമ്പറിലേക്ക് ഒരു വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് അയയ്ക്കുക ഐ വോണ്ട് ടു ബൈ കേംബഡ് ബുക്സ് അപ്പോൾ അവർ നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് വൺ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ സിക്സ് എന്ന ഈ നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങൾ വിളിക്കുക അതിനുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ തരുന്നതായിരിക്കും വെറും അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് രൂപയാണ് നമുക്ക് ചെലവ് വരിക ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ബുക്സുകൾക്ക് കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രസിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ബുക്കും ഞങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ബുക്കും ഒരുമിച്ച് കിട്ടാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ബുക്സ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് രൂപ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ചെലവ് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് മേടിക്കാൻ നിങ്ങൾ മടി കാണിക്കരുത് ഒരു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ക്വാളിറ്റി കൂട്ടാൻ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ബുക്സ് ധാരാളം മതി ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ബുക്സ് മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലെവൽ ബുക്സ് വാങ്ങാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ സെക്കൻഡ് ലെവൽ ബുക്സ് എല്ലാവരും വാങ്ങണം എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ് ലെവൽ സെക്ഷൻസ് നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് സാമ്പത്തികമായി പ്രശ്നമില്ല എന്നുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് മാത്രമാണ് അത്തരം ബുക്സ് വാങ്ങിക്കേണ്ടത് അത് നമുക്ക് ചെലവ് വരാം ആയിരത്തി അമ്പത് രൂപയാണ് ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ബുക്സും സെക്കൻഡ് ലെവൽ ബുക്സും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വാങ്ങാൻ സാധിക്കും ടോട്ടൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് ബുക്സ് എല്ലാ ബുക്സും കൂടി ഒരുമിച്ച് വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കും ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് കോഴ്സ് എന്നൊരു ബുക്കും കൂടിയും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ സാധിക്കും അതായത് നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് വരുത്താൻ പറ്റുന്നൊരു ബുക്കാണത് അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് രൂപയാണ് അതിനും ചാർജ് വരാം അതിനും നിങ്ങൾ വിളിക്കേണ്ടത് എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് വൺ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ സിക്സ് എന്ന സെയിം നമ്പറിലേക്കാണ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പഴയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പ്ലേലിസ്റ്റ് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുക കേംബ്രിഡ്ജ് ഇംഗ്ലീഷ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ
കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രസിന്റെ ബുക്സുകളാണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മറക്കരുത് അപ്പൊ അത്രയും റിസൾട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് വൺ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ സിക്സ് എന്ന ഈ നമ്പറിൽ നമുക്കൊരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾ അംഗങ്ങളാകണം കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ലഭിക്കും അതുകൂടാതെ ചില മെറ്റീരിയൽസ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ചില ടോപ്പിക്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രൂഫ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ പ്രൂഫൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഞങ്ങൾ അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിലൊരു പ്രത്യേകത ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രം മെസ്സേജ് അയക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഞങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും മെസ്സേജ് അയക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മളിൽ നിന്നുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു വേറെ ശല്യങ്ങളും ഇല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗങ്ങളാകാം അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആറ്റ് മൈ നമ്പർ എന്ന ഒരു മെസ്സേജ് എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് വൺ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ സിക്സ് എന്ന നമ്പറിലേക്ക് അയക്കുക അവർ നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ അയക്കേണ്ടത് ഇപ്രകാരമാണ് പ്ലീസ് ആഡ് മൈ നമ്പർ എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് വൺ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ സിക്സ് എന്ന ഈ നമ്പറിലേക്ക് വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് അയക്കേണ്ടത് ഇപ്രകാരമാണ് പ്ലീസ് ആഡ് മൈ നമ്പർ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അഞ്ച് ഫ്രണ്ട്സിനെങ്കിലും നമ്മളത് ഫോർവേഡ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന ഫോട്ടോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം താഴെ കാണുന്ന ഈ രണ്ട് വീഡിയോസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു